Ton enfant fait beaucoup de crises de colère. Tu lui dis « calme-toi, mais il n'y a rien qui fonctionne ». Tu aimerais connaître un moyen concret pour aider ton enfant à gérer sa colère. Dans cette vidéo, je vais être accompagnée d'une experte en gestion de la colère. C'est une petite fille qui est née avec un problème au rein et elle a dû être opérée quatre fois en cinq mois. Et lors de sa dernière opération, elle a été semi-consciente, donc elle est sortie du bloc opératoire habité par une colère incroyable. Et dans cette vidéo, elle veut te partager son meilleur moyen pour gérer sa colère, comme elle a travaillé très très fort sur son comportement. Je te présente mon invité après ceci. Allô Rosalie, aujourd'hui tu es avec moi dans la vidéo pour parler de la gestion de la colère. Et oui! Et c'est quoi ton truc magique pour gérer la colère? C'est les moudras! Et c'est quoi ça, les moudras? C'est le haut les doigts! Oui, c'est du yoga des doigts. Et c'est quand qu'on doit pratiquer la moudra de la colère? C'est quand on est très calme, parce que quand on est fâché, vous pratiquez avant quand on est calme, mais on préfère ça quand on est fâché. Oui, tu as raison, hein? c'est mieux quand on est calme, puis après ça, on va pouvoir le refaire quand on va se sentir en colère. Et c'est quoi les signes pour reconnaître qu'on est en colère? C'est des fois, moi, mon signe, un gros volcan qui fait « dans mon ventre » et explose. Oui, hein? tu as raison, il y en a qui sentent ça, un gros volcan dans son ventre puis que ça explose. Et des fois, on peut se sentir tout crispé aussi dans et... notre corps, dans notre visage, donc tout raide. Alors ça, c'est tous des signes que la colère est en nous, commence à monter en nous. Et comment on fait ça, ta moudra de la colère? Comment tu fais ça, toi? Moi, c'est parce... Peux-tu expliquer aux gens comment faire la moudra de la colère? Ben, on met le doigt avant les quatre doigts, puis après on sort très fort. Oui, toute la colère va être à les poings, et ensuite on expire grand. Puis après, toute le, la grosse colère qui s'en va, on le laisse aller. Oui. Et oui, c'est vrai. Alors c'est bien. Donc quand on inspire, on serre vraiment fort des doigts comme Rosalie l'a dit, puis on envoie toute notre colère dans nos mains. Et quand on expire, on ouvre les mains, on laisse aller la colère. Allez, je te remercie pour ton truc magique. J'espère que les gens vont essayer de le faire aussi à la maison. Eh oui! Eh oui! Alors, c'était Rosalie qui est une experte en gestion de la colère. Bye! Ce qui est à retenir avec cette vidéo est de ne pas dire à son enfant « calme-toi », mais plutôt de nommer l'outil de la gestion de la colère que vous avez mis en pratique lorsque votre enfant était calme et d'inviter son enfant à reconnaître les signes que la colère monte en lui. L'outil que Rosalie vous a présenté est vraiment efficace parce que la moudra de la colère permet de conserver l'énergie dans les mains et bloque l'énergie dans le bas du corps. Donc, ça permet de contrôler l'agressivité. Je vous invite à mettre en pratique à la maison la moudra de la colère et à partager cette vidéo au moins à une personne.